హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ తేజ తెలుగు మనం ఏదైనా మొబైల్ కానీ టీవీ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ కెమెరా కానీ కొంటున్నప్పుడు మనకి కలర్ డెప్త్ అని చెప్పేసి ఎయిట్ బిట్ టెన్ బిట్ ట్వెల్వ్ బిట్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఈవెన్ కొన్ని కొన్ని కెమెరాస్లో మనకి క్రోమా సబ్ శాంపిలింగ్ అని చెప్పేసి ఫోర్ టూ జీరో ఫోర్ టూ టూ ఫోర్ 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 అని చెప్పేసి మనము వింటూ ఉంటాం అంటే ఆ స్పెసిఫికేషన్స్లో మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట వీటి మీనింగ్ ఏంటి ఇవి నిజంగా ఒక రియల్ లైఫ్ పర్సన్కి బోధర్ అవుతుందా ఒక కామన్ పర్సన్కి బోధర్ అవుతుందా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఇంక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గో ఇంటూ ద వీడియో సి ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైనా వీడియో కానీ ఫోటో కానీ తీస్తున్నప్పుడు మనకి కామన్గా త్రీ కలర్స్ కాంబినేషన్తోనే మనకి ఆ వీడియో కానీ ఫోటో కానీ కనిపిస్తుంది అది ఏంటంటే ఆర్జీబి రెడ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ ఈ త్రీ కలర్ కాంబినేషన్తో మనకు కనిపిస్తున్న వీడియోలోని ప్రతి కలరు ఈ త్రీ కలర్స్తోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎంతో ఒక పర్సంటేజెస్లో ఆర్ ప్రపోర్షన్స్ అంటారు పర్సంటేజెస్ అంటారు ఏదైనా సరే మనకి ఈ త్రీ కలర్స్ రెడ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్లో మాత్రమే మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఎయిట్ బిట్ కోసం తెలుసుకుందాం మనం చిన్నప్పుడు విన్నాం టెన్త్ క్లాస్లో అనుకుంటా మనకి బిట్స్ గురించి ఉన్నప్పుడు మనకి టూ బిట్ అంటే టూ పవర్ టూ ఫోర్ బిట్ అంటే టూ పవర్ ఫోర్ అని చెప్పేసి వింటూ విన్నాము మనం నేర్చుకున్నాము అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం తెలుసుకుంటే ఎయిట్ బిట్ అంటే టూ పవర్ ఎయిట్ అలాగే ఎయిట్ బిట్ అంటే టూ పవర్ ఎయిట్ అంటే విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్లోని టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రెడ్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ గ్రీన్స్ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బ్లూస్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రెడ్స్ ఉంటాయి గ్రీన్స్ ఉంటాయి బ్లూస్ ఉంటాయి అనమాట వీటి మల్టిప్లై చేస్తే మనకి అప్రాక్సిమేట్గా సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్ కాంబినేషన్లో వస్తాయి ఈ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రెడ్స్ గ్రీన్స్ బ్లూస్ కాంబినేషన్లోని సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్ చూడండి ఎంత ఎక్కువ వస్తాయో అప్రాక్సిమేషన్ చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్గా అయితే నేను కింద స్క్రీన్లో మెన్షన్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి చూడండి అదే మనం టెన్ బిట్ తీసుకుంటే మనకి టూ టూ ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో టూ ఫోర్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ రైట్స్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ గ్రీన్స్ అండ్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ బ్లూస్ దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి అప్రాక్సిమేట్గా వన్ బిలియన్ కలర్స్ జనరేట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ బిట్ మనకి ట్వెల్వ్ బిట్ ఎక్కువగా ఎయిట్ కే టీవీస్లో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఎక్కువ రాదు చాలా ప్రీమియం టీవీస్లో ప్రీమియం కెమెరాస్లో మాత్రమే మనం ఈ ట్వెల్వ్ బిట్ చూస్తాము మనకి ట్వెల్వ్ బిట్ వచ్చేసరికి మనకి టూ పవర్ టెన్ టూ పవర్ ట్వెల్వ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ రెడ్స్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ గ్రీన్స్ అండ్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ బ్లూస్ అబ్జర్వ్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఎంత ఎక్కువ ఉంటుందో మనకి ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ రెడ్స్ గ్రీన్స్ బ్లూస్ మల్టిప్లై చేస్తే వీటి కాంబినేషన్లో మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ బిలియన్ కలర్స్ వస్తాయి ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఎన్ని కలర్స్ జనరేట్ అవుతాయి సరే ఇప్పుడు మనం ఎయిట్ బిట్ కలర్ డెప్త్ ఉన్న ఒక కెమెరా తీసుకుందాం ఆ స్పెసిఫికేషన్ ఉన్న ఒక కెమెరా తీసుకుందాం మనం ఒక మనం ఒక వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాం ఫర్ సపోజ్ మనం రికార్డ్ చేసిన వీడియో ఏదైతే ఉందో ఆ వీడియో మనకి పర్టికులర్ ఆ ఏరియాలో మనకి ఎయిట్ బిట్ అంటే మీకు చెప్పాను కదా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రెడ్స్ గ్రీన్స్ బ్లూస్ కాంబినేషన్ వచ్చేసరికి మనకి అప్రాక్సిమేట్గా సిక్స్టీన్ మిలియన్ వస్తాయి ఈ సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్లో మనకి ఆ వీడియోలో రికార్డ్ అయిన ఒక చిన్న పిక్సిల్స్ ఒక టూ త్రీ పిక్సిల్స్లో మనకి ఈ సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్లో ఉన్న ఒక కలర్ లేదు ఈ సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్లో కాకుండా వేరే కలర్ ఉంది అప్పుడు ఈ ఎయిట్ బిట్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్లోని ఏదైతే ఈ కలర్కి దగ్గరలో ఉందో మనకి ఎగ్జాక్ట్ కలర్ ఉంటుంది కదా ఆ కలర్కి దగ్గరలో ఉందో ఆ కలర్ని ఈ పిక్సిల్లోని అలర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మనకి ఎయిట్ బిట్ వర్క్ అవుతుంది అలాగే టెన్ బిట్ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఆ టెన్ బిట్లో మనకి మనకి చెప్పాను కదా వన్ బిలియన్ వస్తాయి ఈ వన్ బిలియన్ కలర్స్లోని మనకి ఆ పర్టికులర్ కలర్ కలర్ లేదు అని అంటే మనకి ఏమవుతుంది అంటే దానికి దగ్గరలో ఉన్న కలర్ ఈ పిక్సెల్కి అలౌట్ చేస్తుంది ఇది మనకి ఎయిట్ బిట్ టెన్ బిట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెప్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి క్రోమా సబ్ శాంపిలింగ్ మనకి బేసిక్గా కెమెరాస్లో ఎక్కువ చూస్తాము మనకి ఈ కెమెరా మనకి ఫోర్ టూ జీరో రికార్డ్ అవుతుంది ఫోర్ టూ టూ రికార్డ్ అవుతుంది ఫోర్ టూ సారీ ఫోర్ 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 రికార్డ్ అవుతుంది అసలు ఈ నెంబర్స్ ఏంటి
పిక్సెల్ ఫార్మేట్స్ లో చాలా పిక్సెల్స్ దానికి కాంబినేషన్ లో మనకి వీడియో కానీ ఫోటో కానీ ఉంటుంది అనమాట ఒక లక్షల్లో పిక్సెల్స్ ఉంటాయి కదా లాక్స్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ కాంబినేషన్ లో మనకి వీడియో కనిపిస్తుంది ఈ పిక్సెల్స్ లో మనం శాంపుల్ గా ఒక ఆరిజినల్ గా ఫోర్ పిక్సెల్స్ వెర్టికల్ గా టూ పిక్సెల్స్ తీసుకుందాం అంటే ఫోర్ పిక్సెల్స్ బై టూ పిక్సెల్స్ అంటే ఎయిట్ పిక్సెల్స్ ని మనం శాంపుల్ గా తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ గా ఫోర్ టూ జీరో అని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం ఈ ఫోర్ టూ జీరోలో ఫస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఉంది కదా ఈ ఫోర్ వచ్చేసి మనం ఆరిజెంటల్గా ఎన్ని పిక్సెల్స్ తీసుకున్నాం అనేసి ఆరిజెంటల్గా మనం ఫోర్ ఫోర్ పిక్సెల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఫోర్ వచ్చేసి ఫోర్ పిక్సెల్స్కి ఇండికేట్ చేస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకి టూ టూ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే చాలామంది మైండ్కి ఇమీడియట్గా వాళ్ళ మైండ్కి వచ్చేది మనకి వెర్టికల్గా టూ తీసుకున్నాం కాబట్టి టూ వస్తుంది ఆ సెకండ్ నెంబర్ వచ్చేసి టూ అనుకుంటాం బట్ కాదు ఈ టూ సెకండ్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ రోలోని ఎనీ టూ పిక్సెల్స్ ఏవైనా రెండు పిక్సెల్స్ మనం తీసుకున్న ఫోర్ శాంపుల్ శాంపుల్ పిక్సెల్స్ ఫస్ట్ రో రోకి వచ్చేసరికి ఎనీ టూ పిక్సెల్స్ ఒరిజినల్ కలర్ ఉంటుంది అంటే ఆ టైంలో మనం షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి లైవ్గా ఏం కలర్ అయితే ఒరిజినల్గా కనిపిస్తుందో ఆ కలర్ ఈ టూ పిక్సెల్స్కే వస్తుంది మిగతా టూ పిక్సెల్స్ పైన ఉన్న మిగతా టూ పిక్సెల్స్ అండ్ కింద ఉన్న మిగతా ఫోర్ పిక్సెల్స్ టోటల్గా సిక్స్ పిక్సెల్స్ ఈ టూ పిక్సెల్స్ ఒరిజినల్ పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టూ పిక్సెల్స్ తలక నియరెస్ట్ కలర్స్ ఈ సిక్స్ పిక్సెల్స్కి అలౌట్ చేస్తుంది అనమాట అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మీకు మనం సెకండ్ దాన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాము అదే ఫోర్ టూ టూ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఫోర్ టూ టూలో నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసరికి మనం ఆరిజెంటల్గా ఫోర్ తీసుకున్నాం సెకండ్ నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి పైన ఉన్న రోలో మనకి టూ పిక్సెల్స్ ఎగ్జాక్ట్ కలర్ ఒరిజినల్ కలర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసరికి అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే థర్డ్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకి టూ ఉంది కదా ఈ టూ వచ్చేసి కింద ఉన్న రోలో టూ పిక్సెల్స్ మనకు ఒరిజినల్ కలర్స్ ఉంటాయి పైన ఉన్న మిగతా టూ పిక్సెల్స్ కింద ఉన్న మిగతా టూ పిక్సెల్స్ ఎంటీ పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి కదా టోటల్గా ఫోర్ పిక్సెల్స్ ఈ ఫోర్ పిక్సెల్స్ ఎగ్జాక్ట్ పిక్సెల్స్ ఉన్న ఫోర్ పిక్సెల్స్ తలక నియరెస్ట్ కలర్ని మనకి ఫోర్ టూ టూలోని ఉంటాయి అనమాట అంటే ఎగ్జాక్ట్ కలర్ కాకుండా నియరెస్ట్ కలర్స్ని అవి అలౌట్ చేసుకుంటాయి వాటర్ వాటర్ ఫోర్ 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 వచ్చేసరికి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది మనకి ఫోర్ 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 వచ్చేసరికి పైన ఉన్న ఫోర్ పిక్సెల్స్ కింద ఉన్న ఫోర్ పిక్సెల్స్ నా టోటల్గా ఎయిట్ పిక్సెల్స్ కూడా వా ఎగ్జాక్ట్ పిక్సెల్స్ కలర్ ఏవైతే ఉన్నా అవే అలౌట్ చేసుకుంటాయి వీటి వల్ల మనకి ఏట్ యూజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇందాక నేను కలర్ దెప్త్ అని చెప్పేసి ఎయిట్ బిట్ చెప్పాను టెన్ బిట్ చెప్పాను తర్వాత మనకి క్రోమా సబ్ శాంపిలింగ్ అని చెప్పేసి ఫోర్ టూ టూ ఫోర్ టూ జీరో ఫోర్ 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 అసలు వీటి వల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉందా ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్కి ఏమైనా యూజ్ ఉందా అని అంటే సి భయ్య ఇప్పుడు మనకి ఒక వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఆ వీడియో ఎయిట్ బిట్లో రికార్డ్ అయ్యిందో టెన్ బిట్లో రికార్డ్ అయ్యిందో మనలాంటి కామన్ పర్సన్స్ చెప్పలేరు అది ఎవరైతే చెప్పగలరు అని అంటే కలర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు లేదంటే మనకి సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు చెప్పగలరు తప్ప నువ్వు నేను చెప్పలేను అన్లెస్ మనం జూమ్ చేసినంతే తప్ప ఒక వీడియోని మనం జూమ్ చేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది మనకి సపోజ్ ఒక వాల్ తీసుకున్నాము ఒక వాల్లోని మనం జూమ్ చేస్తే మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలిసిపోద్ది వాల్లోని మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉండవు కదా ఒకే కలర్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనకు ఆ పిక్సెల్స్ కూడా ఒకే కలర్ ఉండాలి కాకపోతే కలర్ చేంజెస్ లైట్ కనిపిస్తుంది చాలా లైట్గా కనిపిస్తుంది జూమ్ చేస్తున్నప్పుడు తప్ప నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు కనిపించదు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి క్రోమ సబ్ శాంపిలింగ్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అని అంటే అది కూడా మన లాంటి వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది కూడా మనకి ఎవరైతే టే బాగా టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు చాలా పవర్ఫుల్ కలర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు లేదంటే ఇది కూడా సినిమాటోగ్రాఫర్స్ చూడండి మనకి బేసిక్గా మూవీస్ షూటింగ్స్లో చూసినప్పుడు మనకి మానిటర్ కనిపిస్తుంది కెమెరా తలుక లైవ్ మానిటర్ అట్లాంటి ప్లేసెస్లో మనకి సబ్ శాంపిలింగ్ వచ్చేసి ఫోర్ 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 ఉంటే కొంచెం బెస్ట్ ఎందుకంటే అక్కడ రియలిస్టిక్గా ఉండడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ సో దట్ మనం పోస్ట్ ఎడిటింగ్లో మనం ఏదైనా ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అన్లెస్ దట్ ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఒక నార్మల్ ఇంట్లో ఉన్న టీవీస్లోనో లేదంటే ఒక కామన్గా డైలీ యూజ్ చేస్తున్న కెమెరాస్లోనే మనకు ఉండదు ఈవెన్ మనం యూట్యూబ్లో చూస్తున్న ఎవ్రీ వీడియో మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ బిట్లోనే రికార్డ్ అవుతుంది అది టెన్ బిట్లో రికార్డ
అటు ఏంటంటే ఇది కాన్సెప్ట్ రేపు పొద్దున్న మనకి డే బై డే డే బై డే మనం టెక్నికల్గా చాలా డెవలప్ అవుతున్నాం మేబీ రేపు ట్వెల్వ్ బిట్ కామన్గా వస్తే అప్పుడు మనకి ఎయిట్ బిట్ చూస్తున్నప్పుడు కొంచెం లో పిక్సెల్ లాగే కాన్ లో కాంట్రాక్ట్ లాగా మనకి ఫీల్ అవ్వచ్చేమో తప్ప అన్లెస్ దట్ మనకి ఇంకో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఇంకా తిరిగి ఉండదు మనకి ఎయిట్ బిట్ చూసిన కూడా మనకి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇది ఇది ఫ్రెండ్స్ క్రోమా సబ్ శాంపిలింగ్ అండ్ కలర్ దప్త్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్